。纳兰性德都是因为你的愚蠢和固执，害死这么多与你出生入死的部下。到了黄泉路上，我看你怎么向他们交代。我要让你输的心服口服。怎么要救我？我不想救你，我这么做是为了救全营的将士们。你不要以为救了我，我就会感激放过你。我不需要你的感激，格伦。我只想求你帮我一个忙。将军，快放手，让他死。将军，你不杀死他，你会后悔的。我败在你手下，你松手吧。格伦，我求你改邪归正，我们之间的一切仇恨。一笔勾销。好。纳兰，你果然是一代才子，你会留下傲视英明的。不过，我要送你一样东西。送什么？你的命！为什么？我杀了你。既然想死，我就给你这个机会。
有一个选择的机会，那就是跟我回京。你只需要在皇上面前说纳兰性德是叛党。你杀了我吧，纳兰将军已经死了，我活在这个世上已经没有什么留恋。你让我去陪他吧。纳兰将军在黄泉路上是多么寂寞和伤心，我不想让他一个人走。你不去完成西鲁天会给你的任务，格伦将军认为，完成西鲁天会的大业对我这么重要吗？我不顾一切去完成万寿山将军的命令。当我看到纳兰将军离开的时候，我才知道，爱比什么都重要。多么痴情的女子，那我就成全你对纳兰的爱。你放手吧，让我去陪他。让我们的血肉混在一起，以后再没人能拆散我们。将军救我！呀！呀！呀为什么还要回来？不能把万寿山将军带回京城面前圣上，绝不离开。格伦，赶紧把他们交出来吧。万寿山在哪儿？你比我更清楚。我是皇上派来的钦差，你把他交给我，我自会把他带回京城。你是朝中别。造反，但是你别逼我！我是皇上派来的钦差，你们敢杀我？我是为了正义而杀人，佛祖不会怪我。你等等，别杀我！我知道万寿山在哪儿。说。啊啊啊啊啊
说过会让你跪地求饶，卑鄙小人。在战场上，兵不厌诈，我不会对我的对手手下留情。杀了你，不信其他几个和尚不说出万寿山的事情。幸德，我真同情你。虽然我背叛了你，但这一切是你咎由自取。左卫大营的将军，本来就是我的。真是没想到，连你万般疼惜的红颜知己，也背叛了你。原来在紫嫣姑娘心目中，你连个哑巴和尚都不如。枉你自命天高，身边却一个信任的人都没有。多亏你死了。不过。我也可以替你出口气，胡彪，你竟敢谋害将军！我今天非杀了你！呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！不论死到临头，如实相告吧。就算你们杀了我，你们这一路上还有更强劲的对手在等着你们。你的一切所为，到底受何人指使？在朝廷之中，只怪你们得罪了不该得罪的人。我们从来没有想过与朝廷为敌，为什么一定要置我们于死地？劝你们回少林寺吃斋念佛，省得在回京的路上丢掉你们自己的脑袋。起来！啊！啊！走！幸德对你情深意绵，我送你下去陪他，也算我报答他这几年对我的提拔。哎，不想我废了你的武功，叫士兵们全部退下，全部退下。假传圣旨，谋害纳兰将军。你欺君罔上，胡彪以下犯上。你们二人罪大恶极，我现在就将你们就地斩首，以儆效尤。不可以！为什么要放他们？杀生，不是佛祖愿意看到的。他们杀死了纳兰将军。你知道爱一个人是什么滋味吗？明知永远得不到他的爱，也愿意陪在他身边痴念吗？你知道当一个人时望穿秋水的滋味吗？我以后。我以后再也见不到纳兰将军了。一念执着，受困一生；一念放下
万般自在。不要和我讲佛法，我不是和尚，我就是世俗女子。你们不杀他，我杀他。你认为呢？万寿山将军和冰玉公主的失踪，一定和格伦脱不了干系。你杀了他，我们就无法完成皇上交给我们的使命。如果他不肯说出他们的下落呢？那也不能杀。格伦是朝廷派来的，理应送回朝廷审讯。我们正好揪出假传圣旨的幕后主使，奏明圣上。只有这样。我们的回京之路，才能没有任何障碍。那胡彪呢？他是个叛徒，他一定要死。大师，我是被哥伦逼的，我是被哥伦逼的。大师，求你看在我家有老母的份上，你饶我一命吧。下辈子我愿意做牛做马，也要报答大师的不杀之恩。你走吧。和尚，你今日放虎归山，他日必有后患。大师，多谢不杀之恩。等等。大师，你刚才可是说了不杀我的？不杀你，是希望你改过自新，不再作恶。大师，你不会在我背后放箭吧？施主，出家人不打诳语。你还不快走！等等，和尚，你今日放了他们。你一定会自食其果的。你们不是想找万寿山的下落吗？啊！你知道他的下落？我知道一个地方，他们可能在那里。快说，胡彪，你休要胡说！格伦，我不会再听你的了。你杀了纳兰性德将军，就犯下了杀头之罪，我不能再和你狼狈为奸。走，我带你们去。啊，别打了，别打了，别别别打了！哎哎哎！哎哎又梦见那个臭婆娘了。哎，大师兄，这是哪儿啊？这是哪儿？我也不知道。咱们怎么在这儿啊？怎么在这儿啊？大师兄，大师兄，大师兄，你又不知道自己是谁了？啊？谁？你你是大师兄啊！哎，你再好好想想。哎，少林寺、西鲁天会、老七、老八，啊，还有我，我是五毒兄弟啊！我是五毒兄弟。哎，对，你是五毒兄弟。哎，怎么变成这样了？刚才不好好的吗？哎，哎呀，也没点吃的。吃的。怎么都是空的呀？哎呀，哎，得想办法赶快离开这个破地方。离开？对，离开。啊！谁呀、啊？谁？公主？公主是你吗？我我知道我错了，我再也不跑了，我跟你回去还不行吗？你别。你别在这装神弄鬼的吓唬我好吗？欲救和尚，随我来。欲救和尚，和尚还没死呢。这是想拿陷阱引诱我？嘿，哼，我五毒这么聪明，我才不上你当呢！哎，啊，大师兄，大师兄，哎，大师兄，你要是是自己藏起来的，就快出来吧！啊！这儿，这儿怪吓人的。大师兄，大师兄，驸马，公主，勇士们，你们怎么在这儿？快救救我们！
这里是什么鬼地方？连个人影都没有！你把我们带到这里，想干什么？万寿山将军和冰雨公主到底在哪儿？啊！二师兄，他们会不会有什么阴谋？我的命在你们手上，我能有什么阴谋？你们过去看看不就知道了？走，师兄。七师弟，八师弟，我说过不能相信他。胡彪，你把我们骗到这儿来，想干什么？这里是通往那里的唯一通道。快说，通往哪里？你们不知道，这里是一个寄生口，任何人只要走入风口，任何人就会消失不见。我亲眼看见万寿山和西鲁天会的人在我眼前消失不见，他们肯定在风口的另一边。你们可以不相信，那你们就留在这儿，等找不到万寿山。我看你们怎么回京？先找到七师弟、八师弟要紧。万成，你怎么知道这里？我跟踪过你，我早就觉得你不对劲儿。哼！哼！你需要的态度。我不能让你活着。老六，你是人是鬼啊？我看着你死的，你可千万别缠着我呀！老六活得好好的，怎么能死呢？我亲眼看见他被一剑穿心的。佛祖保佑，根本没穿着心啊！行了，先别说了，上！哦、和尚们，我终于等到你们了。你是何人？我们已经交过几次手。难道你们还不认识我吗？你一路追踪我们，给我们制造了很多麻烦。你们到底是何人？想要干什么？我可以告诉你，我是西鲁天会的。我从西部一直跟踪你们到了这里。你们既然是西鲁天会的，为什么还要阻拦我们？难道是万寿山将军让你们这么做的？万寿山已经不再是我们的将军了。西鲁天会的存在是为了光复大明。万寿山和冰玉公主既然已经背叛了西鲁天会，天会内部人人得而诛之。我们追到这里。就是为了阻止万寿山进京，可是现在不知道万寿山的踪影。和尚，识相点，把万寿山快点给我交出来！难道万寿山将军不在这里？可有人告诉我们，他就在这里？明明你们把万寿山藏起来了，还给我装糊涂！识相点，快把他交出来，否则别怪我们对你们不客气！等等，我说你们真要打呀？可不可以把我们先放下来啊？我们保证不会跑的，要不然再这么绑下去，我们手脚都快要断了。施主，这件事和他们无关，我来和你对决。我没有这个权利，我们老大才有。你们老大是谁？他在哪儿？让他出来和我们谈。不知道。什么？你连你们老大是谁都不知道？我们西鲁天会一向行事低调，我们老大来无影去无踪，怎么可能见过他的真面目？把他们放了。好狂妄的女子，你是谁？拜见老大，拜见老大，把他们放了。可是，嗯，法人，是。哎哎，这，这这这这，哎哎哎哎哎哎哎哎，公主，哎，别动，公主，你让开。现在不是胡闹的时候，你们退后。我没有胡闹，他杀了我们部落的勇士，我杀了他，替我们勇士报仇。哎哎，这里是我们的地方，任何人擅闯，格杀勿论。谁让你的勇士天堂有路他不走，地狱无门他偏要来，死了活该！你说什么？哎，公主，公主，你冷静冷静！你不帮我，你还拦着我，你让开！哎哎，公主，现在真的不是时候，有道是，君子报仇，十年不晚。你先忍下这口气，等和尚们把万寿山将军的事解决了，我一定帮你报仇。大师兄，大师兄，啊，兄弟们，他是你们的大师兄啊！哦，啊
，真的是大师兄。你怎么了，二师兄？你快来看，大师兄这是怎么了？大师兄，你怎么了？怎么了？大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，你怎么了？啊！五斗兄弟，你把我大师兄怎么了？他怎么成这个样子了？不关我的事儿啊！他还是我把他从火里边救出来的呢。那天晚上出事以后，他就一直疯疯癫癫的。他他他得了失心疯了。你的心情我可以理解，但他变成这样，不是我害的师傅，喝水。哦，好，你也坐吧。嗯，嗯，你是何人？赣西虎。你是赣西虎？之前的赣北虎、赣南虎都已经失败而归，你还来干什么？之前的赣北虎、赣南虎，不是现在的赣西虎。他们失败是他们没用，所以我来了。我赣西虎有这个能耐，我不想干什么。我这辈子无所事事，就喜欢下棋，一辈子走遍天下，就为了下棋。但是，从来没有人是我的对手。你找我们，就是为了下棋？不是你们，是方丈。方丈，我想跟您下盘棋，你敢吗？下棋有什么难？我来。你，我八步之内就灭了你。哼！你当我真的不同棋艺吗？什么人会八步之内？就灭了对方，别人不行，我可以。你想试试吗？知青，你先退下，让为师跟他先过过招。师傅，让我先来试试他。他们个个心狠手辣，说是下棋，但他一定会耍什么阴险手段。无妨，无论是谁跟我下棋，我从来不拒绝。好吧，就让你的徒弟先来。嗯，你不是要下棋，你是要夺命。我是在下棋，只是我不喜欢把棋子落在棋盘上，喜欢落在敌人的死穴上。刚才第一步，只是给你一个小小的警告，接下来你要当心了。你下棋有什么规矩？举棋无悔，生死有命。接到我第七招也算不错。我们跟你一战，你敢应战吗？你们五个是无袖未干的小孩，我真是没兴趣下手。但你们非要来送命，我就成全你们。住手！施主，你看看，你就是能赢了五个这么大的孩子，那也算不得你的本事，还是跟老衲过过招吧。嗯，怎么样？你赢老衲需要几步啊？三十。必定吐血身亡。你打遍天下，棋无对手，老衲自愧不如。可否再让老衲一步？我受命于人，不能忍让。更何况我让不让这一步，你都得死。只有背水一战了。来，施主，请，请。那天晚上，火烧营地，是不是你们干的？我说不是，你信吗？我不信，因为。你一直都在撒谎，万寿山将军的失踪，是不是跟你有关系？既然你怀疑我，我无话可说。可胡彪说，万寿山就在此处。他说你就信，他是骗你们的。这个地方，是我跟随纳兰将军来到鄂尔多斯后，无意中发现的。因为地形隐秘，不易被察觉，所以，就把它当成西鲁天会秘密的联络点。胡彪是跟踪西鲁天会的人，故意把你们骗到此地。我到这里。是为了接应万寿山将军和冰玉公主，没想到这一次，却没有接到他们。难道万寿山将军和冰玉公主会凭空失踪？这不可能。
，如果不是你们把它藏起来，那么只剩下两种可能：要么有另外一支我们不知道的势力带走了他们；另外一种，就是万寿山将军和冰玉公主自己离开。这不可能！他既然已经答应归降大清，就不会半道失踪。如果他反悔，更不会故意躲开我们。难道真有一股我们不知道的势力？不过到现在，我们还没有任何发现。所以目前为止，只有你们最有可能带走万寿山将军。还有一种可能，是你们带走了他们二人，却故意制造混乱，蒙蔽我们。二师兄，我想起一件事来。什么事？来来来来来，哎，出事那天晚上，我回营地找你们，营地里火光冲天，到处没有你们的身影，却找到了白大人。那时他已经奄奄一息了。你是说，白大人已经？他已经死了，不过，他临死之前说了一句话，他说：“我们。”佛经里边没有教训，只有因果。每个人的行为都有报应，但不是我们去教训他，那样我们就又犯下了罪孽。因果报应是天在记录，佛在分配，我们只有用善良去度化他们。但，我看见您废了他的武功。错了，我在废他的武功时感觉到他的抵抗，所以我没有说破他。师傅，你应该废了他。师傅。可他为何要假装跪下？前面甘南虎不是说过
，生存是第一位。他们不想死，就一定会假装改正。我们不能惩罚任何愿意改正的人。其实我知道，再往前走会有更大的困难。也许我们想都想不到。你不愿意杀他，我们可以杀他。我不允许你们在我面前让他流血，因为我不救他，就等于我在杀他。佛祖不会同意的。嗯嗯你这个杀人凶手，我绝不原谅你。住手！住将军被叛党抓走了，立刻调集所有兵力去救将军。快是是,是。公主，你回来，你冷静一点，公主。给我等着。和尚，你们考虑清楚了吗？是要我们动手，你们才肯说出，还是你们乖乖交出万寿山将军？这应该是我们问你的。嗯。嗯先是大清的官兵要杀我们。现在西鲁天会也要杀我们，我们和尚招谁惹谁了？二师兄，你是不是已经知道万寿山将军和冰玉公主的下落了？我不知道，也许我们中有人知道。这话什么意思啊？哎呀，我说了吧，兄弟们，你们中间有叛徒。这不可能！不可能！怎么不可能？白大人临死的时候告诉我的。白大人死了？你亲眼看见的？没错。我亲眼看见的，他被大火烧得面目全非，但是我认得他的声音，他亲口告诉我的。五都，没有证据前，不可乱说。这么说，是你们中间有人抓走了万寿山将军？紫嫣，是你们中间有人假扮和尚混进军营，误导了白大人。等等，你们这么一说，我突然想起一件事儿来。营地出事那天晚上，我一个人正在守夜。哎，别拿走！我还没吃饱呢。哎，不好，着火了！万寿山将军和冰玉公主去哪儿了？我才刚打了一个转，怎么就成这样了？哎呦呦呦呦呦呦呦呦！看，什么人？知道谁是内奸了，八师弟，那天晚上你真的看清楚了？看清楚了，就是西鲁天会的人，白大人说的叛徒，不是指我们几个和尚，是指万寿山。真的如纳兰将军所说，西鲁国人投降大清，其实另有目的。你是说西鲁天会加害你们？这不可能！西鲁天会放弃自己的家国，随我们进京和谈，足以看出决心之大。如果说他们存有异心，似乎不大可能。你们怎么就能确定，万寿山是诚心实意归降大清的？也许他反悔了，说不定一路上找机会杀我们呢。西鲁天会的人天天跟你们在一起，他们有没有想要害你们？难道你们还不清楚吗？白大人临死之前说我们中间有叛徒，这个人会不会是大师兄啊？你胡说，不能怀疑大师兄。你听我把话说完，你们想想，大师兄为什么会神志不清啊？他发疯之前经历过什么？你们想过没有？说下去。我觉得呀，从一开始，这个万寿山将军就知道了大清要剿灭西鲁天会，所以来一招釜底抽薪。他想办法接近大师兄，然后用一些我们不知道的办法，把大师兄控制了，让大师兄在迷糊中放火烧了营地。然后万寿山将军和冰玉公主假装遭到埋伏，趁机脱身。白大人出事之前肯定与大师兄交过手，所以他才会说我们中间有叛徒。大师兄醒来以后，发现自己大开杀戒。以为是自己亲手杀了你们，刺激之下
得了十七封。万寿山将军或许会杀了你们师兄弟。和白大人、哈大人，但他绝对不会牺牲西鲁国百姓来成全自己。他一生的精力都用在了西鲁天会上，而且冰玉公主也不会让他这么做。万寿山将军和冰玉公主被你们救走之后，离奇失踪，难道这不是最好的证明吗？他们有可能被神秘人绑架。你确定是被绑架，而不是自愿跟他们走的？万寿山将军是大明的第一高手，我想，没有几个人能在他不愿意的情况下将他带走。你确定他没有反抗吗？也许他有不得不跟他们走的理由。也许，他只是回到自己的部队中。行了，这件事情先到此为止，大家不要再胡乱猜测下去了。将军，是我。到这里来，你到底想干什么？嘘，将军，你有所不知，这个地方进得来却出不去，是个天然的墓地。我把他们引进来，是要把他们一网打尽。那我们怎么出去？将军，请放心，我知道另一个出口。很好，那我们就把他们全部消灭在这个地方，连尸体都找不到，也不会有人知道是我们干的。走。万寿山到底在哪里？连你们都不知道万寿山将军去哪儿了，那看来他们真的不知道去向了。那他会到哪里去啊？为什么这个老将军要和我们捉迷藏呢？我们保护他们，他们却悄悄地跑了。各位，事情没有那么简单，这里面一定还有其他秘密。格伦将军，我们真的一直都在寻找万寿山将军的下落。那你们就没有利用价值了。我随时都可以让你们葬送沙漠。哎，两位将军。我知道你们的事还没解决，你们解决你们的。我跟公主啊，跟他们一点关系都没有。要不，先放我们走？你们谁也跑不了。我好香、啊。什么玩意儿？嗯。这香真好闻，这是什么味道？这好像是女人的胭脂味。不要闻，有毒！走，追。守身如玉，二十多年的童子尿，解毒秘方。哎哎，来来来，大师兄，哎，闻一闻，闻一闻。好。三位兄弟，你又想干什么？别别别，我想人好像没有死，他好像是在施展一种武功。小和尚，你说对。只是被人迷晕，并没有死
我用铃声控制了他们的心情。他们现在是我的人。大师兄，你回去休息吧。六师弟和五毒一起到前面去看路，到现在还没回来，我有点担心啊。前面就是鄂尔多斯大营，是成吉思汗皇帝埋葬的地方，这里一向很太平的，应该不会有什么事情吧？啊！是哈大人的声音，出事了！快去救人！走！救命啊！站住！你是何人？谁知道呢？也许是害你的人，也许是救你的人。不必藏头露尾，都出来吧，我都看到了你。你们又是什么人？你已经是个死人了，不必知道我们是谁。怎么会在营地？难道是他和蒙面人偷袭了我们？放火的人是不是就是紫嫣？原来我们都被他给骗了。你、啊啊啊、也神志不清了吗？居然攻击我！因为我的神志不清，才看清你的真面目。都到什么时候了
，你还在怀疑我？你的敌人是胡彪和格伦，我在帮你们。你比他们更可疑。那天晚上，我亲眼看见你从营地里逃跑，是你偷袭了哈大人。没错，那晚我是出现在你们的营地里，但我是为了西鲁天会，是万寿山将军让我潜伏进哈尔赤的帐篷，寻找一样被他偷走的东西。这样东西，是大清皇上。还给西鲁天会的宝物，而哈尔赤却见财起意，偷走了那样东西。住口！哈大人是大清官吏，真正见财起意的，应该是你吧？皇上派你们一路西行，并护送好一个宝盒，亲手交到西鲁天会的朱三太子手中。你有没有想过，这个宝盒里究竟藏了什么秘密？难道真的只有一张招安圣旨？果真如此，大清皇上为何如此大费周章，故弄玄虚？西鲁天会也不会轻易同意归降。你还在撒谎，爱信不信树啊，居然也会动啊！
所以，我就骗了你。大师兄。为什么现在肯说晚了？我真的知道，那天晚上我因为偷懒，最后一个出帐篷的
我亲眼看见万寿山将军和冰玉公主他们在这儿点帐篷，然后清兵就追过来了。我就帮着万将军和冰玉公主逃出来，把他们给藏起来了。啊啊啊啊啊啊啊在哪儿？我可以带你去。你想骗我？没有没有，我现在想通了。立功又不能吃馒头，我现在保命要紧啊！将军，你想想，我们和尚可是万寿山将军进京必须要经过的桥梁，他怎么会舍弃我们呢？对不对？我们早就约好，在某个地方见面。我我可以带你去。二师兄，外面现在怎么样？啊？啊公主，驸马。二兄，这怎么回事啊？公主，驸马，发生什么事了？太好了，你们都还活着。你醒过来了？哦，是啊，刚才里面差点你们害死。行行行，醒了就好。啊，嘿嘿嘿，醒过来就好。他没死，啊，那怎么刚才好像死了一样？他们是中了紫烟的蛊毒。传说在西南部有一种降头术，公主能救人于生死，也可害人于无形。施毒者就用这蛊药做引子，就是紫烟刚才散落的药粉。这种药粉放在同一个坛子中，任由他们互相攻击咬食，最后死光糜烂。哦，也许大师兄是中了同样的蛊毒。那中蛊没有办法解毒了吗？这要看，施毒者是下的何种程度的蛊毒。那大师兄他
。你们说，难道是假借投降之名接近那个狗皇帝，然后再伺机刺杀他，让他死在自己最得意的金銮宝殿上，岂不是对他，还有对所有的亲人最大的嘲讽？孩儿明白您的苦心了。看来我这么多年对你的训练没有白费，将来你必定是西鲁天会的中流砥柱。不像那些人，说了什么也不明白，真是一群笨蛋。孩儿以为您真的背叛了西鲁天会，如此看来，是这些人见识浅薄，理解不了您为大业所做出的牺牲啊。这也不能怪他们。刺杀一事，因为是机密，所以我没有告诉他们。他们派人来刺杀我，这对我的计划更有好处，能让清人皇帝更加信任我，那样，接触他的机会。就更加大了。因为天会做出这么大的牺牲，孩儿理应帮您分担天会的重任。孩儿决定，此次与您一同进京，协助您完成这个计划。爹一直担心，我这一去，就再也见不到我儿了。既然你有这么大的决心，那就让我们俩一块儿承担起反清的重大事业吧。是，爹，我得到消息，方丈也要进京去见这个狗皇帝。以他的性格，他定会带着五煞随行，这对我们来说是个好事情，正是刺杀康熙的大好时机。有了您的大力相助，再加上五煞的策应，我相信这个计划一定可以成功。你说的没错，去了京城后，你就赶紧联系五煞，抢在老和尚之前，不能让老和尚动摇了他们的心性。若能成功得到这几个利器，为父这次计划就能成功。我就知道这仁慈只会坏事。这倒是给我提供了一个绝佳的机会，爹。不过当务之急还是赶快要想办法找到那些护送我的和尚。只有找到他们，我们才能进京见到清人皇帝。要是找不到他们，我这扛着两条老腿，翻山越岭的跑了这么远，就只当是瞎逛逛而已了。堵住大门的千金巨石，是砖窑里刚出的，滚烫的要命。想要推开它，除非你不要你的双手，你就老老实实待在里面，与万寿山一起升天吧。
，快放开他！快来救我！住手！别杀他！别杀他！别！上官莹，你终于回来了，这才是真正的你。我就是你，你就是我。
方丈还活着，但是那个女人说要杀了方丈。走，我们进去救方丈。别动！不行，我们不能这样进去，会打草惊蛇。方丈不让我们杀生，要是他知道了，一定会责怪我们的。我们是为了救人，佛祖不会责怪我们的。等我们把方丈救出来，出来的时候再为他们超度吧。走走走！从来没有人在恶魔之音中静下来。恶魔的声音能穿透人的心魄，让人失去自我。你的心还能静下来吗？心神合一，气相随。相牵若鱼，万变不惊，无痴无嗔，无欲无求。看你还能撑到什么时候！把他带进来。走，看看他是谁。嗯，师傅，知青，你不是已经……他想假死逃出去，认为这可以逃过我的眼睛吗？让你们师徒临死前重聚。是不是很感激我呀，妖女？要杀就杀，休想利用我来要挟我师傅。你要干什么？在你面前烧死他！我看你的心还能静得下来吗？这场比试是你我之间的决斗，不要伤及无辜。对我来说，只要能赢，任何手段都无所谓。师傅。不要管我，方丈，你不要再挣扎了，把你的心灵交给恶魔，归顺于我们吧。你的心冰冷无情，你的徒弟就要为你而死去。可是你还在这儿念你的佛经，虽然你没有亲手杀死他，可是他为你而丧命，这就是善吗？住手！师傅，大师，你输了。下去，注定会一败涂地。<笑>那就看看谁笑到最后。怎么都来了？我们回来报恩。不要管我，你们快离开这里。要走，我们一起走。谁都不许走！你们是方丈的什么人？方丈是我们的师傅，你们也是少林寺弟子。我看你们的样子，倒像三个小恶魔。没错，我们曾经和你一样，眼中只有杀人的乐趣。我们杀的人绝对不比你少。是方丈改变了我们，他怎么改变了你们？方丈让我们明白。慈悲比仇恨更加快乐。或许这种快乐没有杀人刺激，但是这种快乐不会让我们生活在噩梦中。胡说！有什么能比杀戮更能让人快乐的？现在你们被老和尚欺骗，只要你们杀了方丈，我或许会饶了你们。否则今天你们就要死在我的手上。保护方丈！哎哎哎你们几个赶快去救九师